On a beaucoup parlé dans les derniers jours des rendez-vous qui avaient été gaspillés, en quelque sorte. Bref, des plages horaires qui sont restées disponibles pour la vaccination, surtout à Montréal, puis qui ont été utilisées par personne. Ça ne veut pas dire que les vaccins ont été perdus. Il y a un Montréalais qui s'est dit « il y a un problème, je vais trouver une solution ». J'ai essayé de comprendre un petit peu, est-ce que tous les rendez-vous ils sont pris C'était vraiment de la curiosité personnelle, effectivement. Là. Puis je me suis dit, si je me suis posé la question, il y a plein d'autres personnes qui se sont posées la question. Puis il a créé un logiciel en moins de 24 heures, il a fait ce dimanche. Et sur le site stadvaccin.ca, ben, on peut voir tous les rendez-vous qui ont été perdus, mais surtout tous les rendez-vous qui sont disponibles. J'ai commencé vraiment à regarder toutes les informations qu'il y avait euh, sur Clic Santé. Euh, en termes de quand est-ce que les prochains rendez-vous étaient disponibles, euh, où est-ce qu'ils étaient disponibles, euh, j'ai essayé de comprendre un petit peu euh, comment ça fonctionnait. Euh, puis après, c'est ça, j'ai écrit un logiciel qui, qui se connecte en fait à Clic Santé, qui va récupérer l'information sur Clic Santé. Il y a même moyen d'aller prendre un rendez-vous dans les 24 à 48 heures. Si on entre seulement notre code postal, puis on voit toutes les disponibilités dans un euh, rayon autour de chez soi. Si moi, je veux me faire vacciner, bon, clairement pas moi parce que je suis encore dans le groupe d'âge, mais mes parents veulent se faire vacciner, ouais. ils peuvent aller là puis ils vont voir où ils peuvent aller aujourd'hui ou demain Exactement. prendre un rendez-vous s'ils sont dans la bonne zone. Tout à fait. Le, soit ils peuvent aller sur la carte puis vraiment regarder les, les, les différents euh, rendez-vous qui sont disponibles dans les centres, soit sinon ils peuvent cliquer sur « Trouver un rendez-vous aujourd'hui ou demain » et en fonction de leur adresse, ça va leur montrer les centres qui sont disponibles euh, à proximité. Et là, par exemple, on est sur, euh, sur le centre de vaccination des congrès d'exposition de Lévis, puis on voit qu'il y a des rendez-vous qui ont été perdus. Euh, donc, comme je disais, depuis le début du mois d'avril, je n'ai pas de données avant ça, mais là, on voit que du 1 au 6, donc aujourd'hui y compris, il y a des rendez-vous qui n'ont pas été remplis. Donc, il a mis son site en ligne lundi matin. En moins de 24 heures, il y avait plus de 40 000 vues sur son site. Ce n'est pas un site du tout qui a été ni subventionné, ni développé par le gouvernement, mais lui, ce qu'il dit, c'est... Pourquoi pas rendre ça à la population pour faciliter la vaccination? Puis si le gouvernement le veut, je vais leur donner avec plaisir. Je veux rendre disponible toutes ces données, je veux rendre disponible tout le code gratuitement. Puis ceux qui veulent l'utiliser peuvent l'utiliser, il n'y a aucun problème là-dessus.